স্যার উইলিয়াম আনেস্ট হেনলি বলেছেন মানুষের জন্ম এবং মৃত্যু দুটোরই শুরু এবং শেষ হয় যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে প্রিয় দর্শক আমাদের জীবনের শুরু এবং শেষ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে হলেও জীবনে চলার পথে কখনোই ব্যথা বা যন্ত্রণা আমাদের কাম্য নয় প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে ব্যথা মুক্ত সুস্থ রাখার প্রয়াস নিয়ে শুরু করছি এসএ টিভির স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট সঙ্গে আছে আমি ডাক্তার শাকিরা নোভা প্রিয় দর্শক পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আজ আমরা কথা বলবো ব্যাক পেইনের সমাধান প্রসঙ্গে সেই সাথে কথা বলবেন আপনারাও অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশ নিতে ফোন করতে পারেন স্ক্রলে দেখানো নম্বরে অথবা ফেসবুকে আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনাদের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান জানাতে এবং আজকের আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহা ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ডায়াল করে জেনে নিন আপনার সমস্যার সমাধান আর ফাঁকে ফাঁকে শুনুন আমাদের আলাপচারিতা আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্বে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ব্যাক পেইন আসলে খুব কমন একটা সমস্যা সবার জন্যই আমাদের দেখা যায় যে পরিবারের মধ্যে কারো না কারো এই ব্যাক পেইনের সমস্যা রয়েছে ব্যাক পেইনের সম্ভাব্য কারণগুলো কি কি ধন্যবাদ আসলে আপনি ঠিকই বলেছেন যে পরিবারে কারো না কারো ব্যাক পেইন হয়ে থাকে এবং আমাদের যে স্টাডি আছে প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে চার জন কোনো না কোনো সময় কোমর ব্যথা ভুগে থাকে এবং অনেক কোমর ব্যথা আছে যে কিছুদিন হওয়ার পর হয়তো ভালো হয়ে গেল এবং অনেক কোমর ব্যথা রুগী এখন হয়তো প্যারালাইসিস হয়ে বিছনা পড়ে আছে সো কোমর ব্যথা এমন একটা মানে লো লোয়েস্ট লেভেল থেকে হায়েস্ট লেভেল অফ আপনার যে কোনো কমপ্লিকেশন হতে পারে যে কোনো সময় তো কমন অনেক কারণ আছে মানে কোমর ব্যথার কমন যে কারণগুলোর মধ্যে আমরা পেয়ে থাকি স্পেশালি মাস্কুলো স্কেলেটাল মেকানিক্যাল প্রবলেম কোমর ব্যথার যেমন হচ্ছে যদি কারো মেরুদণ্ডের ব্যাক পেন মানে কোমরের যে কার্ভেচার থাকে স্পাইন যে দেখতে যেই আকৃতি হয় অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার সেটা অনেক সময় চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচারাল প্রবলেম হতে পারে কারণ মাসেল অ্যাকচুয়ালি দেখা যায় মেরুদণ্ডে যে একটা স্ট্রাকচার যে একটা কারভেচার মেইনটেইন হওয়া উচিত সেটা কিন্তু না হয়ে অনেক সময় দেখা যায় সোজা হয়ে গেছে সোজা হয়ে গেল বা চেঞ্জ হলো রিভার্স হতে পারে তা এটা একটা মানে কমন মেকানিক্যাল সমস্যার মধ্যে তাছাড়া ব্যাক পেইন মাসেল স্পাজম যদি হয় মাংসপেশি কোনো কারণে যদি সংকুচিত হয়ে থাকে বা কোনো কারণে ছিঁড়ে যায় ভিতরে ইন্টারনাল কোনো ফাইবার বা কোনো একটা মাসেল ছিঁড়ে গেল কারণ ব্যাকের অনেক মাসেল আছে এবং অনেক নাম আছে অ্যানাটমিক্যাল নাম আছে আমরা মাংসপেশিরও বিভিন্ন নাম আছে তো এই পুরো পিঠটাই বিভিন্ন মাংসপেশি দ্বারা আমাদের মেরুদণ্ডটা সোজা হয়ে থাকে তা থেকে সমস্যা হতে পারে তারপর হচ্ছে লিগামেন্টে যদি কোনো প্রবলেম হয় তা থেকে হতে পারে তাছাড়া অনেক সময় কিছু ডিজিজ আছে যেমন আপনার আমরা কমন সবাই বলি যে বাত রোগ যেটা আমরা ডাক্তারি বসে আথ্রাইটিস বলে থাকি আথ্রাইটিস থেকে আপনার ব্যাক পেন হতে পারে তারপরে হচ্ছে কোনো ইনফেকশান যদি হয় ব্যাক পেন হতে পারে যেমন আপনি নাম শুনেছেন অতীতে চিকুনগুনিয়া একটা জ্বর যেটার ভাইরাল ফিভার যা থেকে কিন্তু সারা শরীরে ব্যথা হতো সো এনি ইনফেকশন এবং এত ব্যথা যেমন ডেঙ্গু ডেঙ্গু তো বলা হয় যে ব্রেক বোন ফিভার ফিভার বলা মানে একেবারে ভেঙে চুরে যায় মানে সমস্ত হাড় ভেঙে যাচ্ছে শরীরে ভেঙে যাচ্ছে এক্স্যাক্টলি সো যে কোনো ইনফেকশন থেকে ব্যাক পেন হতে পারে ইনফেকশনটা একেবারে যে ফিভার হতে হবে এমন না অনেক কারণে হতে পারে অ্যাবডোমিনালও যদি কোনো ইনফেকশন হয় মানে পেটের কোনো ইনফেকশন হতে পারে যেমন মহিলাদের কোনো রোগ যদি হয় যে স্পেশালি স্ত্রী রোগজনিত কোনো সমস্যা থাকে যেটা আমরা ইউ ইউটারাসে কোনো ইনফেকশান হতে পারে ওভারিতে ইনফেকশান হতে পারে বা ইউরিনে কোনো ইনফেকশান হতে পারে বা কিডনির কোনো ইনফেকশান হতে পারে এনি ইনফেকশান এনি ইনফ্লামেটরি প্রসেস আর অথবা যে কোনো কারণই হোক অনেক সময় ব্যাক পেন হতে পারে তো ব্যাক পেইন এমন একটা কমন জিনিস অনেক সময় রুগী আমার কাছে এসে বলে স্যার ব্যাক পেইন তো অনেক চিকিৎসা করেছি অনেক ডাক্তার দেখেছি আমার কাছে মনে হয় কিডনি সমস্যা রুগী এসে নিজেই বলে তো আমি বললাম তো কিডনির ডাক্তার দেখান বলে স্যার সেটাও দেখিয়েছি ডাক্তার বলেছে ভালো তো তারপরও আপনার এত সন্দেহ কেন মানে এই যে জিনিসটা হচ্ছে কি মানে কোমন এমন একটা জায়গা অবস্থিত যেটা সামনে অ্যাবডোমেন আর পিছনে স্পাইন নিজেই আছে যেটাতে রুগীরা কনফিউজ থাকে যে আসলে কোথায় থেকে হচ্ছে সমস্যাটা তো এইটার একমাত্র একজন স্পেশালিস্ট যারা আমাদের মতো ব্যাক পেইন নিয়ে কাজ করে দীর্ঘদিন পড়ালেখা করা এবং শুধু পড়ালেখা করা করতে হবে না প্র্যাকটিস মেক্স এম পারফেক্ট মানে আপনি শুধু বই থেকে পড়লেন রুগী দেখলেন না তাহলে ইউ ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড যে আসলে হোয়াট ইজ দ্য রিয়েল সিনারিও তো ব্যাক পেইনের রুগী আমরা দেখলে হিস্ট্রি নেই 
তার থেকে বুঝতে পারি যে কোথা থেকে কি হতে পারে তো আমি ইতিপূর্বে যে আপনাকে বললাম আপনি কজ যে কি কি কারণে হতে পারে এগুলো কমন এবং আমরা ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস এবং আদার ইনভেস্টিগেশন নিয়েও কথা বলবো একজন দর্শক আমাদের সাথে আছেন আচ্ছা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে জি আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম আমি গাজীপুর থেকে রকি বলছিলাম আমার একটু প্রবলেম হচ্ছে যে আমি বিগত আরো চার বছর আগে আমার পিঠে একটা ইঞ্জেকশন পোস্ট করা হয়েছিল আমার একটু প্রবলেম ছিল রেঙ্গাল বায়োপসি করেছিল আচ্ছা তো তারপরে আমার যে ইঞ্জেকশনটা পোস্ট করেছিল এটার চার পাঁচ দিন আমি হসপিটালাইজ ছিলাম তারপর থেকে চলে আসছি তো চলে আসার দু মাস পর থেকে আমার পিঠে ব্যথা হয় ঠিক সেম জায়গায় দিয়েছিল এবং ওনার মতো যারা সিজারিয়ান অপারেশন করে সবাই একই কনফিউশনে থাকে যে যারা তাদের সিজার অপারেশন হয় স্পেশালি সিজার করতে গেলে স্পাইনে স্পাইনাল অ্যানেসথেসিয়া দিতে হয় অনেকে মনে করে নিটার কারণে বাট এটার সাথে তো তেমন কোনো রিলেশন আসলে নাই নাই কিন্তু রোগীরা তো জানতে চায় যে আসলে ওটা ঠিকই হচ্ছে কিনা যেহেতু ওনার কথা এর আগে তো ওনার কোমর ব্যথা ছিল না আচ্ছা যে আফটার ইনজেকশন তারপরে হয়তো কেন ব্যথাটা আসছে তো এটা ব্যাপারটা কিছুটা সাইকোলজিক্যাল কোমর ব্যথার আমি বলছি ইতিপূর্বে যে অনেক কারণ যে কারণগুলার একজন স্পেশালিস্টই শুধু আইডেন্টিফাই করতে পারে যে আসলে एग्জ্যাক্ট কারণটা কি হতে পারে এবং এক এক রোগীর ক্ষেত্রে এক এক কারণ হয়তো সবাই ব্যথার একই রকম অনুভূতির কথা বলতে পারে বা অনেক ক্ষেত্রে সবাই একই অনুভূতির কথা বলবে না এক একজন এক এক অনুভূতির কথা বলবে তদ্রূপ আবার প্রত্যেকটা রোগ আলাদা আলাদা ভাবে আমরা ডায়াগনোসিস করে বলতে পারি যে আপনার পিএলআইডি আপনার স্পন্ডাইলোলিস্থিসিস আপনার স্পন্ডাইলোসিস আপনার অ্যাবডোমিনাল ইনফেকশন আপনার কোনো আর্থ্রাইটিস মানে কয়েক হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কারণ আছে কোমর ব্যথার তো ওনার ক্ষেত্রে যেটা উনি ভাবছে যে বায়োপসি করার থেকে ইপিডুরাল করা স্পাইনাল দেওয়া থেকে হতে হচ্ছে কিনা আসলে স্পাইনাল দিতে যে পরিমাণ ইঞ্জেকশানটা বা সিনিন্স নিডলটা যেহেতু শরীরের ভিতরে ইন করে ওইখানে তেমন বড় কোনো স্ট্রাকচার নাই যে ব্যথা হওয়ার সাধারণত হওয়ার কোনো কথা নেই এবং পাশাপাশি যারা ওই যে বলছিলাম যে সিজার অপারেশন করে সেখানেও স্পাইনাল দেওয়া হয় তাদেরও একই কথা যে আফটার ডেলিভারি যখন কয়েকদিন যায় বা কয়েক মাস যায় তারা তখন এসে আমাদের কাছে হাজিরও যে স্যার আমার মেরুদণ্ড একটা ইঞ্জেকশান দিয়েছে তারপর থেকে আমার কোমরে ব্যথা হচ্ছে আসলে এটা কারণ না এটা অনেক কারণ অন্য কোনো কারণে হতে হচ্ছে না পার্টিকুলারলি যেটা হয় প্রেগন্যান্সিতে অনেক ধরনের চেঞ্জেস শরীরে হয় এবং সেই সাথেও সেটার সাথে কিন্তু রিলেশনটা আছে আছে এবং উনি কিন্তু ওনার যেমন বায়োপসির কথা বলল রেনাল বায়োপসি তো সেই ক্ষেত্রে ওনার ওটা কি রেজাল বা ওখানে কোনো প্রবলেম আছে কিন্তু এটা কিন্তু উনি হয়তো বলতে পারে না বা ওখান থেকেও সমস্যা হতে পারে অথবা অ্যানাদার মেকানিক্যাল উনি বলছে যে ওর সব পা অবশ হয়ে আসে তো আমার মনে হয় দর্শক আপনি একটা এমআরআই করে দেখতে পারেন সবচেয়ে বেটার যারা দীর্ঘদিন কোমর ব্যথা আক্রান্ত ব্যাক পেনে আক্রান্ত যারা ক্রনিক ব্যাক পেন বলি আমরা যাদের মোট দেন কয়েক মাস হয়ে গিয়েছে আপনারা অবশ্যই দেরি না করে আপনার যে ডাক্তার বা একজন বিশেষজ্ঞের স্মরণাপন্ন হয়ে বা আপনি যাকে দেখাচ্ছেন তাকে রিকোয়েস্ট করে একটা এমআরআই করে দেখবেন এমআরআই করলে অন্তত এইটটি পারসেন্ট ডায়াগনোসিস কনফার্ম হয়ে যাবে যে আইদার এটা অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচারাল বা ওই জায়গার লোকাল কোনো প্রবলেম কি না নাকি অন্য কোনো রোগ থেকে এখানে আসছে তাহলে এটা আইডেন্টিফাই হয়ে যাবে আমার মনে হয় আপনার আইডেন্টিফিকেশনটা ফার্স্ট আপনি একটা এমআরআই করেন বা যে ডাক্তারকে দেখান 
রিকোয়েস্ট করে দেন আপনি চিকিৎসাটা কি করতে হবে বুঝতে পারবেন আমাদের সাথে আরো একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে আমরা ফোন টিনে আসি আচ্ছা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আসসালামু আলাইকুম खाचे कैलसियम घाटती थकते अनेक क्षेत्र तो बांगलेश जतियों मैं स्टाडी ते कलियम डेफिसियसि इन्साफिसियसि लेवल अत एक नाई बांगलेशे खूब रेयर मैं आप जदि एकश रुगी देखी मैक्सिमाम धरें पाँच छटा रुगर कैलसियम प्रब्लेम घाटती थकते जार्नल पब्लिकेशन कर जोर समस्या টেনে ধরে এটা সায়াটিকা হতে পারে মানে আমরা যেটা বলে থাকি বা পিএলআইডি বা ডিক্স প্রোলাপস বা আমরা স্লিপ ডিক্স বলে থাকি অল আর সেম বাট সবই একই কথা কিন্তু আলাদা আলাদা নাম বলা হচ্ছে তা থেকে কোমরের সমস্যা হতে পারে আমার মনে হয় দর্শক আপনি ডাক্তার সাহেবের সাথে কথা বলে একটা এমআরআই করে দেখবেন কোমরের এমআরআই করলে আপনার সমস্যাটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেন এটা ট্রিটমেন্ট বিভিন্ন রিহ্যাবিলিটেশন বিভিন্ন ফিজিক্যাল থেরাপি ইলেকট্রোথেরাপি বিভিন্ন এক্সারসাইজ মেনুইভার আছে স্পাইনাল অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হয় তো এটা স্পেশালিস্ট ডাক্তারের মাধ্যমে করতে হতে পারে তো তার আগে আপনাকে ডায়াগনোসিস ক্লিয়ার হতে হবে যেহেতু অনেক দিন ওনার চিকিৎসা করেছেন বা ভালো হচ্ছেন না আমার মনে হয় বেটার এমআরআইতে আপনি একটা এমআরআই করে দেন ট্রিটমেন্ট করেন আশা করি আফটার ডায়াগনোসিস ইনশাল্লাহ ভালো হয়ে যাবেন আমার মনে হয় যে এই পরামর্শটা যদি উনি মেনে চলেন এবং এখন একটা এমআরআই করে ফেলেন তখন উনি চিন্তা মুক্ত হতে পারবেন অবশ্যই এটা ক্লিয়ার হওয়া ভালো যে কোনো ডায়াগনোসিস কারণ হচ্ছে ব্যাক পেইন না নট ওয়ালি যে কোনো ডিজিজই ক্রনিক হয়ে গেলে দীর্ঘমেয়াদি হয়ে গেলে হয়তো আরো খারাপের দিকে চলে যেতে পারে বা ব্যাক পেইনও আমরা দেখেছি যদি মোর দেন কেউ তিন মাস ছয় মাস ভুগে থাকে এই রুগীগুলো ভালো হতে চায় না বা পাঁচ ছয় বছর হয়ে গেছে হয়তো দুই বছর ভালো হলে আবার ব্যাক করে তো এই জন্য যে কোনো কিছুই ডায়াগনোসিসটা ফার্স্ট আপনি যদি ক্লিয়ার আইডেন্টিফাই করা যায় এবং রুগী বুঝতে পারবে যে তার কোন ফল্টের কারণে বা কি কারণে এটাকে আইদার ক্যালসিয়ামের ডেফিসিয়েন্সি বা ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি না ওনার কাজ থেকে হচ্ছে বা এক্স্যাক্টলি ডিক্সের প্রবলেম বা হাড়ের প্রবলেম 
বা অন্য কোন ইনফেকশন কিনা তাহলে সে নিজের থেকে মেজার নিতে হবে কারণটা জেনে বুঝে দেন ট্রিটমেন্টটা করতে হবে আমরা আরো কথা বলবো একটা বিরতি থেকে ফিরে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এবারে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি ব্যাক পেইনের সমাধান প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম যে আসলে অনেক কারণ আছে ব্যাক পেইনের এবং আমরা আসলে আমাদের প্রতিনিয়ত আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও এমন কিছু করে থাকি যেটাতে আসলে ব্যাক পেইন সৃষ্টি করি আমরা সেই বিষয়টাতে যদি একটু বলতেন ধন্যবাদ আসলে নব্বই পার্সেন্টই মেকানিক্যাল আমি বলছি যে ব্যাক পেইনের এবং তার মধ্যে এই নব্বই পার্সেন্টের মেকানিক্যালের মধ্যে নব্বই পার্সেন্টই মানুষ সৃষ্টি মানে রুগী নিজেই তৈরি তার ব্যাক পেইন নিজেই তৈরি করে থাকে তার মধ্যে আমরা যেটা বলি প্রথমত যেটা আর্গোনোমিক্স আর্গোনোমিক্সটা কি যে কাজের ল এটা আমাদের জানতে হবে কাজের ল হচ্ছে যেমন আপনি যদি একজন ব্যাংকার হন বা আপনি একজন ডাক্তার বা আপনি ইঞ্জিনিয়ার বা আপনি যেই কাজই করেন না কেন সেই কাজটা যে যেভাবে আপনাকে করা উচিত আপনার বসা আপনার কাজের অ্যাক্টিভিটিস সেটা যদি ভুল হয় লতে যদি ভুল হয় বা আর্গোনোমিক্স বা আপনার বসার চেয়ারে কারেকশান ঠিকমতো না থাকে আপনার বিছানার কারেকশান না থাকে বা আপনি যেই কাজটা করছেন সেখানে যদি কোনো মেকানিক্যাল বা মেশিনারিজের কোনো প্রবলেম থাকে যেটা আপনার শরীরের উপরে এসে প্রভাব পড়তে পারে কাজের ক্ষেত্রে তা থেকেই আপনার ব্যাক পেইনের মানে নাইনটি পারসেন্ট রোগী হয়ে থাকে যেমন যদি কেউ একজন ইঞ্জিনিয়ার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সে যদি তার এই ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের জন্য মেকানিক্যাল বিভিন্ন ডিভাইস বা যন্ত্রপাতি তাকে হয়তো তদারকি করতে হয় কাজ করতে হয় তো সে হয়তো সামনে সারাক্ষণ ঝুঁকে ঝুঁকে কাজ করে বা নিচে বসে কুজো হয়ে বসে কাজ করে বা বিভিন্ন পজিশনে সে কাজ করতে পারে এই যে প্রলং একই অবস্থা একই অ্যাক্টিভিটিস এবং একজন যখন কেউ পেশা হিসাবে কাজ নেয় তখন সে তো টানা কয়েক বছর কিন্তু একই কাজ করতে থাকে এবং একই অ্যাক্টিভিটিস এই যে একই রকম একই কাজ অ্যাক্টিভিটিসের কারণে আমাদের স্পাইনের উপরে স্পেশালি বিভিন্ন জয়েন্ট থাকে জয়েন্টের উপরে এবং জয়েন্টের মাঝখানে যে স্ট্রাকচার থাকে এগুলোতে ইঞ্জুরি হয় এবং আস্তে আস্তে দেখা যায় যে তার একদিনে সে ব্যাক পেন নিয়ে হাজির বা আমাদের কাছে আসে একজন হাউস হোল্ড বা হাউস ওয়াইফের কথাই চিন্তা করেন সে যদি তার কাজ কি দিন একই কাজ মানে পাক শাক করা ঘর টেক কেয়ার করা বাচ্চাদের টেক কেয়ার করা এবং বাচ্চাদের স্কুলে না বা সকল যে কাজই করুক না কেন সে একই রকম এবং ফোর্সফুলি কাজ করছে এবং নিচে বসে বসে কাজ করছে সামনে ঝুঁকে কাজ করছে এই যে প্রলং একই রকম একই অ্যাক্টিভিটিসের কারণে দেখা যায় যে আপনার মেরুদণ্ডে বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে তো এইগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এখন পেশাগত এই যে আর্গোনোমিক্সটা এটা কিন্তু আসলে জানতে হবে বা সচেতনতা দরকার এখন অনেকে যখন রোগ হয় হয়ে যায় আমি প্রায় রুগী পেয়ে থাকি যে তার ঘাড়ের ডিক্স প্রলাপস বা কোমরের ডিক্স প্রলাপস তো আমরা এই রোগগুলো নিয়ে কথা বলবো একজন দর্শক আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে ওয়ালাইকুম আসসালাম জি দর্শক আমরা শুনতে পাচ্ছি জি আমি কুমিল্লা থেকে ফারহানা বলছিলাম জি জি আমি অনেক দিন ধরে মানে আমার কোমরে ব্যথা ছিল কোমরে ব্যথা আছে তো এখন যখন আমি মনে করেন হাঁটতে নেই বসে থাকি বসার থেকে উঠলাম মানে আমি বসাতে উঠলেই কিছুক্ষণ হাঁটতে পারি না মানে কিছুক্ষণ আমার খুব ব্যথা হয় তারপরে একটুক্ষণ হাঁটাহাটি করার পর তারপরে একটু বাটা ঠিক হয় আর কি মানে বসে থাকলে আমি নিচের থেকে বসার থেকে উঠতে পারি না মানে এরকম আর কি খুব কষ্ট হয় আর সিঁড়ি সিঁড়ি বাইতে পারে না তখন পায়ের পাতায় পেন হয় আমার বয়স পঁয়তাল্লিশ আচ্ছা আপনি এমনিতে কি করেন হাউস ওয়াইফ আমি যখন পাতা মানে সিঁড়িতে 
সিঁড়ি থেকে উঠব নামব তখন পাতা ফেললেই পাতায় ব্যথা হয় সমান জায়গায় হাঁটলে একটু কম হয় ব্যথাটা সিঁড়ি পাওয়ার সময় একটু ব্যথাটা বেশি হয় मेरिन डायगनोसिस কারণ কিছু রোগের ক্লিনিক্যালি আমরা বুঝতে পারি যে রোগী কি বলছে যেমন উনি শুইলে ওনার বা বসলে উঠতে গেলে তার কষ্ট হয় আবার হয়তো মুভমেন্ট করলে কমে আসে আর পায়ের তলায় অনেক কারণে ব্যথা হতে পারে সেটা পার্টিকুলারলি উনি বলছিলেন যে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে গেলে পায়ের তলায় বেশি ব্যথা হয় তো এটা আসলে তলায় অনেক সময় আমরা বলি ক্যালকিনিয়াল স্পার হতে পারে বা প্লান্টার ফ্যাসাইটিস হতে পারে আবার কোমরে স্পন্ডাইলোসিস হতে পারে সাধারণত স্পন্ডাইলোসিসের পেইন্টি এরকম কিন্তু স্লিপ ডিস্ক বা অন্য যে খারাপ ডিজিজগুলো আছে এগুলো হচ্ছে পারসিস্টেন্ট পেইন করবে মানে সে বসে থাকুক শুয়ে থাকুক হাঁটুক অলওয়েজ একটা পেইন থাকবে হয়তো হাঁটতে গেলে ব্যথাটা বেড়ে যেতে পারে বা শুইতে গেলে ব্যথা বেড়ে যেতে পারে বা একটা নির্দিষ্ট পশ্চারে গেলে তার ব্যথাটা বেড়ে যেতে পারে তো আমার মনে হয় দর্শক আপনার এই ট্রিটমেন্টের পাশাপাশি আপনাকে পুনর্বাসন চিকিৎসা নিতে হবে বিভিন্ন রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি फिजिकल थेपी इलेक्ट्रोथेपी विभिन्न एक्सारसाइज आसु स्पाइनल एडजस्टमेंट जो मत जरा रिहैबिलिटेशन विशेषज्ञ ता निजे हाथों कूड़िए थे किस एक्सारसाइज आगू अपना शिखे नीते अपना समस्यागू चले जाए आसले विषयगू छोटो छोटो किस जो अनेक हेल्प कर जाना खूब जरूरी আর যেটা হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় পায়ের পাতায় তো ব্যথা হয় আবার দেখা যায় গোড়ালিতে পেছনের দিকেও ব্যথা হয় এবং হাঁটতে গেলে পা ফেলতে ব্যথা হয় সেটা কেন হয় ধন্যবাদ আসলে অনেক সময় কোমরে কিছু প্রবলেম থেকে পায়ের ব্যথা হতে পারে যেটা হচ্ছে হাঁটুর পিছন দিক দিয়ে একেবারে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত ব্যথা হতে পারে কোনো রোগী বলবে যে আমার অবশ লাগে কেউ বলে শিশির করা বা ঝিঝি করা এটা কিন্তু আসলে অনেকে মনে করে যে পায়ের সমস্যা আসলে এটা কোমর থেকে হয়ে থাকে সাধারণত কিন্তু পায়ের তলাও অনেক কারণে ব্যথা হয় যেটা আমি বলছিলাম যে প্লান্টার ফেসাইটিস মানে আমাদের পায়ের তলা এক প্রকারের মাসেল অ্যাটাচমেন্ট আছে যেটা গোড়ালি থেকে একেবারে অন্য যে পাঁচটা আঙ্গুলের ওখানে গিয়ে অ্যাটাচমেন্টগুলো লাগানো আছে যার মাধ্যমে আমরা হাঁটতে পারি এই পায়ের তলায় যদি মাসেলগুলো না থাকতো বা বিভিন্ন ফেসা আছে এবং হার্ট কিছু কানেকটিভ টিস্যু আছে প্যাড আছে ফ্যাট আছে এগুলো যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা কেউ হাঁটতে পারতাম না এগুলো আমাদের প্রোফেল করে মানে সামনে আমাদেরকে ঠেলে দিতে সাহায্য করে তো অনেক কারণে পায়ের তলায় যেখানে হাড় এবং মাসেল অ্যাটাচমেন্ট সেখানে ইঞ্জুরি হতে পারে ইঞ্জুরিটা হতে পারে যদি কেউ সারা বছরই খালি পায়ে হাঁটে শক্ত জায়গায় চলাফেরা করে কেউ যদি শক্ত জুতা ব্যবহার করে অলওয়েজ মানে যে সোলটা ইউজ করে খুব কেউ যদি হাই হিল ব্যবহার করে কারো যদি অতিরিক্ত ওজন হয়ে থাকে কারো যদি পায়ের পাতার গঠনগত প্রবলেম থাকে অ্যানাটমিক্যাল সমস্যা সেটা হয়তো জন্মগত হতে পারে যে পাতা ফেস প্ল্যান আস মানে ফ্ল্যাট ফুট বা এক্সাজারেড ফুট পেস ক্যাভাস এই জাতীয় ডিফরমিটি তা থেকে পায়ের তলা এই জাতীয় সমস্যা হতে পারে অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন আর্থ্রাইটিস থেকে সেটা স্পন্ডাইলো আর্থোপ্যাথি বিভিন্ন পুরুষদের হোক নারীদের হোক বিভিন্ন ডিজেনেটিভ চেঞ্জের কারণে বা আর্থ্রাইটিসের কারণে ওখানে হাড় বাড়তে পারে পিছনে হাড় বাড়তে পারে আমরা যেটা বলি রিট্রো ক্যালকিনিয়াল স্পার বা পায়ের তলা হতে পারে ক্যালকেনিয়াল স্পার বা ওখানে অনেক কারণ ইনফ্লামেশন হতে পারে প্রদাহ হতে পারে সাজেস বার্সাইটিস মানে হাড় বাড়বে এমন কথা না মাংস ওখানে যে আমরা যে থাকে যে আমাদের যে নোডিউলস থাকে কিছু যেগুলো আমাদের লিম্প লিম্প নোট নোটগুলো শরীরের জন্য ভালো কিন্তু অনেক কারণে লিম্প নোট ইনফ্লামেশন হতে পারে তো তা থেকে কিন্তু এই পায়ের তলায় বা গোড়ালির চারপাশে ব্যথা হতে পারে তো অনেক কারণ আসলে কারণের কিন্তু শেষ না আমরা যে কারণগুলোর কথা বলছি আপনি যেটা বলছিলেন যে ব্যাক পেইনের 
কারণ আছে যেটা হচ্ছে আর্থ্রাইটিস আর্থ্রাইটিসের কারণে হয়তো আর্থ্রাইটিস তো অনেক ধরনের আছে কমনলি কোনটা হয়ে থাকে ধন্যবাদ আসলে ব্যাক পেইনের আর্থ্রাইটিসের মধ্যে সকল আর্থ্রাইটিসই মানে মোর দ্যান এখন মানে আমরা বলতো মোর দ্যান 100 টাইপস এখন বলা হচ্ছে মোর দ্যান 600 টাইপস আচ্ছা মানে আর্থ্রাইটিস মানে সবকিছু কিন্তু আপডেট হচ্ছে এটা হচ্ছে এর কারণ হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি যুগের অগ্রগতি টেকনোলজির অগ্রগতি যা এবং রিসার্চ ওয়ার্ক যার কারণে দেখা যায় যে এখন নতুন নতুন আরো ক্লিয়ার আইডেন্টিফিকেশন করা সম্ভব তো আপনি যেটা বলছেন যে হ্যাঁ কোমরে যে আর্থ্রাইটিস গুলো আমরা পেয়ে থাকি সাধারণত প্রত্যেকটা আর্থ্রাইটিস থেকে কোমর ব্যথা হতে পারে তবে স্পেশালি স্পন্ডাইলো আর্থ্রোপেথি এবং এই বিষয়টি নিয়ে আরো আমরা কথা বলবো আমাদের সাথে একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি আমি অ্যাডভোকেট নুরে আলম বলছিলাম সুনামগঞ্জ চত্বরে জি জি দর্শক আমরা শুনতে পাচ্ছি আমার আমার ব্যথাটা হচ্ছে কোমরে ব্যথা আমি দাঁড়ায় থাকলে কোনো ব্যথা লাগে না কিন্তু আমি যখন বসি তখন আমার মারাত্মক পেইন হয় এবং আমি শুইতেও পারি শুইয়া থাকলে একটা থেকে আরেকটা সে শুইলে আমার পেইন ডাইরেক্ট বাড়ে এবং আমি দাঁড়ায় থাকলে मैकेमिक्स মানে আপনি যে কাজ করছেন যেহেতু আপনি লয়ার আপনাকে প্র্যাকটিস করার জন্য অথবা আপনার ক্লায়েন্টের কাজ করার জন্য বসতে হয় কম্পিউটারের সামনে বসতে হয় লেখালেখি করতে হয় বা আপনাকে কোর্টে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এই যে দাঁড়ানো বসা বা কাজের ক্ষেত্রে আপনার ভুল হচ্ছে কোনো না কোনোভাবে মানে পশ্চারাল মানে শারীরিক ভুল হচ্ছে মানে দাঁড়ানোয় ভুল হতে পারে সেটা জুতার কারণে হতে পারে বা বসে কাজ করার ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে সামনে ঝুঁকে হয়তো কাজ করছেন তো এই জিনিসগুলো বা আপনার চেয়ার টেবিল এগুলো কারেকশান আনতে হবে আপনি একটু রিথিং করেন বা রি আবার দেখেন অ্যাসেস করে যেগুলো অল এভরিথিং ঠিক আছে কিনা যার কারণেই সমস্যাগুলো হচ্ছে তো এই থেকেই আপনি আর এই জাতীয় সমস্যা সাধারণত হয়ে থাকে তারপরে আপনি নিয়মিত দুবেলা গরম শেখ দিতে পারেন কোমরে কিছু দিন হয়তো পাঁচ ছয় দিন বা দশ বারো দিন কোনো পেইন কিলার খেয়ে দেখতে পারেন আর আমরা কিছু এক্সারসাইজের কথা বলে থাকি যেমন ব্যাক মাসেল স্টেটিক এক্সারসাইজ মানে পিছনের মাংসপেশির কিছু এক্সারসাইজ আছে সেটা আমাদেরকে হয়তো স্পেশালিস্টের মাধ্যমে আপনাকে শিখে নিতে হবে কিন্তু আপনি কিছু কমন এক্সারসাইজ করতে পারেন যেমন সাঁতার কাটা এটা আপনার বাড়িতে আপনার দ্বারা সম্ভব যদি আপনি যেখানে থাকেন ফেসিলিটি থাকে তারপর হালকা হাঁটা রেগুলার অন্তত প্রতিদিন আধা ঘন্টা হাঁটার অভ্যাস করা এই সকল এক্সারসাইজ করলে অনেকাংশে এই সমস্যাগুলো চলে যায় আমরা বিভিন্ন ধরনের আর্থ্রাইটিস নিয়ে কথা বলছিলাম जी धन्यवाद आसले स्पन्डाइलो आर्थोपैथी जो बी कोमर बैथार अन्तम कारण जमन एनकाइलोजिंग स्पन्डिलइट इट एक कमन आर्थ्राइटिस ये बसिभाग क्षेत्र पुरुष महिला खूब कम ये आर्थ्राइटा स्पाइने व कोमर मेरुदंड सब चे बी क्षति थे जार जेटार माध्यम मैं इनफ्लामेशन होते होते मेरुदंड मोटामोटी एक निर्दिष्ट रैंस फ्लेक्सिबल जो फ्लेक्सिबल हार कारण सामने झुकते नाम रुकुते जो पी सजा जो पी सामने किचु उठाते गले सामने झुकते पिछने जो बल कैस धरते चाहिए क्योंकि कैस धरते बिकज अफ हमारे स्पाइन एक परमिट कर निर्दिष्ट परिमाण तो ये आर्थ्राइटिस रुगी क्योंकि आस्ते आस्ते जदि प्रपार पुनर्वसन ना ट्रिटमेंट ना ठीक मत देखा जा जोड़ागुल्ला फिक्सड हो जाए मैं आस्ते आस्ते जोड़ा जयंट हो जाए मैं जोड़ा थकबेन मैं ऊपर बोन्स और नीचे बोन्स मजखने तो एक डिक्स थे पीछने पीछने किस जोड़ा थे जेटा दुई हाड़े मजखने मैं ये मेरुदंड अनेकगुल जोड़ा थे ये जोड़ागुल आस्ते आस्ते देखा जाए जोड़ा लेगे जाए मैं एकटार साथ हाड़ बोन्स इनफ्लामेशन होते होते फिक्सड हो जाए लाइक एस बैम्बो বাসের মতো তো তখন কিন্তু রোগী সামনে ঝুঁকতে পারবে না এক্স রে তে এটা খুব সুন্দর দেখা যায় যে একেবারে একেবারে সোজা ফিক্সড হয়ে গেছে বাসের মতো তো এনকাইলোজিং এই আর্থ্রাইটিস রোগের অন্যতম খারাপ রোগ যে রোগের মাধ্যমে মানে একটা মানুষ 30 বছর বয়সে তাকে দেখা যাবে যে 100 বছর বয়সের মানুষ মানে এই জাতীয় তাকে তৈরি করে ফেলবে এবং স্ট্যাচু হয়ে যাবে লাইক এজ মূর্তি এবং আপনি যদি তাকে কল করেন ডাকেন 
আপনি তার বাম পাশ থেকে ডাকেন সে কিন্তু আমাদের মতো ঘাড় ফিরাতে পারবে না পুরো বডিটাকে মুভ করতে হয় টার্ন করতে হবে এবং তার ব্যক্তিগত জীবন পুরোই ধ্বংস হয়ে যাবে যেমন টয়লেট হইতে শুরু করে কিছুই সে করতে পারবে না তো এটা সবচেয়ে আর্থ্রাইটিসের খারাপ যে রোগ আপনি বলছেন জানতে চেয়েছেন স্পন্ডাইল আর্থ্রোপিথি অ্যানকালোজিং স্পন্ডাইলাইটিস আমাদের সাথে আরো একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে আমরা ফোন টেনে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম যে আমি সাইফুল ইসলাম বলছি চাঁদপুর থেকে জি এটা আমি অনেক দিন যাব আপনার মাজার পেনে দিতেছি পরে আমি কিছু এমআরআই করেছিলাম হুম আমি স্কয়ার হাসপাতালে টিকে রাখতে গেছিলাম হুম দেখার পর পরে উনি আমাকে বলল যে এমআরআই কোনো সমস্যা নাই আমার মাজার নিচে যে একটা হাড় আছে একটা এক্সরে করেছিলাম ওটাতে নাকি একটা হাড় ছিল হুম হুম উনি আমাকে তিল দিল তিল ইউজ করলাম ইউজ করার পরে এখন আমি দেখতেছি যে আমি বেশিক্ষণ হাঁটতে পারি না হাঁটলে আমার ওই মাসেল গুলো পায়ের যে মাসেল এগুলো প্রচুর পেন করে হাঁটুর পিছনে যে রোগটা আছে না এই রোগটা পেনের কারণে আমি বেশিক্ষণ হাঁটতে পারি না বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না তখন আমার বসতে হয় বসে আমি পরে একটু রিলিফ লাগে আবার একটু হাঁটলে মানে দোকালা তিনতালা কিছু পাই না পাশের উঠতে কষ্ট হয় এখন তারপরে আমি কিছু আছে মেট্রোপলিটন বা একটা মাসিক আসান ওনাকে দেখেছিলাম উনি আমাকে কিছু ট্যাগ দিল ট্যাগ দেওয়ার পরে এখন আবার রোগ থেকে যাওয়ার জন্য স্যার এখন স্যার আমি এই ব্যথার জন্য কোনো কিছু করতে পারছি না হাঁটতে খুব কষ্ট করতে আপনার বয়স কত আপনি কি করেন আমি আমার চল্লিশ বয়স আমি ব্যবসা করি আচ্ছা এখন ব্যথাটা মানে কোমরে আছে প্লাস এবং পায়ের দিকে নেমে যায় আপনি বলছেন আচ্ছা মুভমেন্ট করলে ব্যথা বেড়ে যায় কিন্তু এমআরআই আপনি বলছেন নরমাল জি আমাকে ওই ডাক্তার বলছে এমআরআইটা নরমাল আপনার এমআরআই ফিল্ম আছে ঠিক না আপনার কাছে জি আছে ওকে ধন্যবাদ আমি উত্তর দিচ্ছি ওনার যে সমস্যাটা পিএলআইডি তো পিএলআইডি রোগীর এই জাতীয় কমপ্লেইন করবে উনি যে যা বলছে হুবহু সেম কমপ্লেইন স্পেশালি পিএলআইডি কমন যে টাইপগুলো আছে যে রোগী বলবে আমি কিছু দূর হাঁটার পরে আমাকে একটু বসতে হয় বা একটু দাঁড়াতে হয় একটু মাসলটা যখন রিল্যাক্স হয় ছেড়ে দেয় দেন আবার কিছু দূর সে হাঁটতে পারে তো আবার তাকে টেনে ধরে এবং রেফার্ড পেইন হবে রেফার্ড পেইন কি কোমর থেকে ব্যথাটা পায়ের দিকে নেমে যাবে বা টেনে ধরা ঝিঝি লাগা অবশ হয়ে যাওয়া এটা হবে তো কিন্তু এমআরআইটা আসলে ফিল্ম না দেখলে আমি এই লাইভে কমেন্ট করা সো টাফ ফিল্মটা দেখলে তো আমি ক্লিয়ার বলতে পারতাম তো দর্শক যাই হোক না কেন আপনার যেহেতু আমার মনে হচ্ছে আপনার কথায় অ্যাকর্ডিং টু আপনার যে স্টেটমেন্ট যে আপনার ক্লিয়ার ডায়াগনোসিস হয় নাই যে আপনি আসলে কি পিএলআইডি বা অন্য কোনো আর্থ্রাইটিস রোগে ভুগছেন কি না বা অন্য কোনো সমস্যা আছে কি না তো সেটা ক্লিয়ার সব রিপোর্ট যদি সামনে দেখা যায় তাহলে হয়তো বলা যাবে কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা ডিস্ক প্রলাপস বা স্লিপ ডিস্ক যেটা আমরা পিএলআইডি বলে থাকি এবং এটা ট্রিটমেন্ট কনজারভেটিভ বিভিন্ন থেরাপিউটিক মেনুভার বা অ্যাডজাস্টমেন্ট রিহাবিলিটেশন থেরাপি এগুলো করতে হবে না হলে হয়তো সার্জারি করতে হবে কিন্তু তার আগে আপনাকে ডায়াগনোসিসটা ক্লিয়ার হওয়ার প্রয়োজন আপনি একজন বিশেষজ্ঞের স্বর্ণপন্ন বা ডাক্তার সাহেবকে আবার বলেন যে স্যার আমার এটা ক্লিয়ার করেন যে আসলে হোয়াট ইজ দ্য কজ এক্সাক্ট কারণ কি এই কোমর ব্যথার অ্যাকচুয়ালি যেটা হয় যে একেবারেই শেষ স্টেজে যে দেখা যায় যে তখন সার্জারি করতে হতে পারে কিন্তু তার আগে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে ধন্যবাদ আসলে কোমর ব্যথার আমরা বারবার বলি যে বেশির বেশি শুধু যারা রুগী তারা না এবং যাদের রোগ এখনো হয় নাই বা যারা রুগী ভালো হয়ে গিয়েছেন সবাইকেই কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে এটা করা উচিত স্পেশালি বসার ক্ষেত্রে যারা ডেক্স জব করেন তারা যদি স্ট্রেট না বসেন সোজা হয়ে না বসেন এবং আমাদের কোমরের জায়গাটা কিন্তু সামনে উত্তল মেরুদণ্ডটা সামনে পেটের দিকে উত্তল তা এখন যদি কেউ কুজো হয়ে সামনে বসে থাকে এভাবে সারাক্ষণ কম্পিউটিং করে কাজ করে তাহলে তার এই রোগ জীবনও সারবে না ইভেন কি সে আস্তে আস্তে ডিসেবিলিটি হয়ে যেতে পারে পঙ্গু হয়ে যেতে পারে এটা আমাদের স্ট্রেট বসতে হবে প্রতি এক ঘন্টা পর পর উঠে যেতে হবে অথবা যে দাঁড়িয়ে কাজ করে দাঁড়ানোর কাজ ওয়েটার বা যারা সার্ভিস করে দাঁড়ানো সারাক্ষণ এক জায়গায় যেন দাঁড়িয়ে না থাকে বা এক ঘন্টা পর পর যেন একটু বসে বা একটু হাঁটাহাটি করে আমি 
जी दर्शक हमें शब्द ही सुनते पड़ते अंजी हमारे माने बैक पेन एक था जिसे हमें डॉक्टर का सुधार के सिलाम उन्हें बोलते हैं जाना कि मासिल पेन ओ सुधी ऐसे किस किस तो किंतु शेखाई कुनो माने ऐसो नो शेरोकुम भाभी रिएक्शन चल चुना बट आमर सोई ले रूपरे ऐसे किस कोट पेस शेखा किरोकुम किरोकुम बोलते हैं आमर पुछो ना घूम पाए तें आमर माफ़ तथा किरोकुम माने एक मनोवाद की जहाँ मैं कुनो एक धैनी आती है रोकुम लगे आपने की कोरन बॉयस को तो आमर बॉयस ओनिस्� मासिल उत्तर दी कम मैं महिला तो ये जो एक्टिविटीज करते हैं तो ये समस्यागू अनेक कमे आस मन हे डर सहब जो डायगनोसिस कर ठीक है क्योंकि वो जो कि अपनी बी अन्न समस्या हेटा ओषुदे साधारण विभिन्न मासल रिलैक्सिन आनी प्रि गाबालीन ये ओषुद ड्राउजिनेस घुम घुम भावर मानसिक एक समस्या मन है तो अपनी डाक्त कथा ओषुदा बंद कर दीते अपने पानी खान नियमित किस एक्सारसाइज आज कोम बैठार जो एन तो दुनिया अनेक ओपेन अपना डाक्त ही निजे अनेक किस शिखते यूट्यूबे इंटरनेटे सार्च कर डाटा पे जा एक्सारसाइज करा उचित जेटा कर लेकिन बेटार मन करबें आनी करते कोमर बैथार जो गरम शेक व्यथानाशक मलम खूब ही उपकारी और अभी जी बोलोम हाँटाहाँटी करा सातार काटा यह जो एक्टिविटीज कर ले चले जाए हमरा ट्रीटमेंट नहीं है कथा बोल सिलाम जब प्लान ऑफ ट्रीटमेंट क्या मुन हो चित की की धारणे अखोन आधुनिक चिकित्सा रोए चे धारणा बाद आश्चर्य आमी जी लेवले अखोन ट्रीटमेंट कोरी बाम रा डीपीएस से हॉस्पिटल आमदे जी पुनर्वासन सेंटर बाह हॉस्पिटल इखने आश्चर्य आम रा बेशिर बाक क्षेत्री अपना टाच्चेरी लेवल है रुगी गुला पे ये थकी माने जेह रुगी गुला उन्हें एक जगह घुरे आ घुटते घुटते आमदर कैसे आशे तो आम रा आश्चर्य अपने जेटा जानते चाहिए चंज आश्चर्य की करा उचित प्लान ऑफ ट्रीटमेंट की बा बेसिक ट्रीटमेंट की ये गुला आमदर दवार कुनो सुजुगार था� अमरा बोल बो कोनो एडवांस ट्रीटमेंट है जेते होए एडवांस ट्रीटमेंट ओने किचु आसे मैं उदी के जाच्ची ना उसके आमी जेटा बोल बो बेसिक ट्रीटमेंट की माने कुमार बैठ होले की करा उचित बा बैक पेन होले की कर बो बा करा उचित उचित हमरा ये बेसिक ट्रीटमेंट एवं एडवांस ट्रीटमेंट ने कथा बोल बो एक टे बीरोती थे प्रिय दर्शक अपना देखें डिपिएससी एडभांस पेन ट्रिटमेंट एबार निचित छोट आकटी बरती फिर कि मध्य साथ ही थकूँ
প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি ব্যাক পেইনের সমাধান প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিলা প্রধান আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম যে বেসিক ট্রিটমেন্ট এবং অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট কি আছে এই ব্যাক পেইনের সমাধানে ধন্যবাদ আসলে আমি যেটা বলবো কেউ যদি কোনোদিন কোনোদিন কোমর ব্যথা বা পিঠ ব্যথা চিন্তা হয়ে থাকে তো সেটা হয়তো সে কিছুদিন দেখতে পারে সেটা পনেরো দশ বারো দিন পনেরো দিন দেখতে পারে যে হ্যাঁ ব্যাক পেন অনেক কারণে কিন্তু মেকানিক্যালি আবার চলে যায় সেটা হতে পারে বসার কোনো সমস্যার কারণে বা সে এমন একটা জার্নি করেছে যে জার্নিতে হয়তো তার মাসেল কোনো কারণে স্পাজম হয়েছিল বা স্ট্রেস পড়েছে তো দশ পনেরো দিন ওয়েট করতে পারে যদি দশ পনেরো দিনে না যায় সেই ক্ষেত্রে কিছু নিজে ট্রিটমেন্ট করতে পারে যেমন গরম শেক দেওয়া বা ঠান্ডা শেক দেওয়া হালকা হাঁটাহাটি করা কিছু পানি পরিমাণ বেশি বাড়িয়ে দেওয়া এই যেহেতু অ্যাক্টিভিটিস করবে কিন্তু তারপরেও যদি ব্যাক পেইন পারসিস্ট করে বা আরও বাড়তে থাকে তো আমি বলবো সেই ক্ষেত্রে দেরি না করে বিশেষজ্ঞ স্বর্ণপন্ন হওয়া উচিত বিকজ একটা ডিজিজ শুরুতে যদি আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারেন তাহলে কিন্তু খুব সহজেই সমাধান করা সম্ভব সেটা কিন্তু দেখা যাবে কয়েকটা মাত্র এক্সারসাইজই সে ভালো হয়ে যেতে পারে বা কয়েকটা লাইফ স্টাইল মডিফিকেশনে সে ভালো হয়ে যেতে পারে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে যদি সে দেখা যায় যে আমাদের যে বাংলাদেশে আমরা দেখে আসছি সে নিজে নিজে ব্যথার ওষুধ কিনে খায় শুরুতেই ব্যাক পেন হলো ওকে গেল ওষ ব্যথার দোকানে দোকান থেকে একটা পেইন কিলার কিনে নিয়ে নিল নিজে খেয়ে ফেললো বা সবচেয়ে কি বলবো কমন প্র্যাকটিস কমন প্র্যাকটিস বাংলাদেশ এবং যেহেতু অ্যাভেলেবেল পাওয়া যাচ্ছে আর কিছু ওষুধ আছে ওটি ওটিসি মানে ওভার দ্য কাউন্টার পেইন কিলার ওভার দ্য কাউন্টার আছে যেটা ইচ্ছা করলে প্রেসক্রিপশন ছাড়াও সে কিনতে পারে বা আমাদের মানুষের টেন্ডেন্সি হচ্ছে এটা বা তার বাবা খাচ্ছে বা বোন খাচ্ছে বা মা খাচ্ছে কোমর ব্যথার জন্য অন্য ডাক্তার দিয়েছে সেই ওষুধ সে বাসায় আসে সে নিজে খেয়ে ফেললো হ্যাঁ ভালো ভালো হয়ে গেলো কিন্তু এই জাতীয় ভুল যেন কেউ না করে এটা আমার ফার্স্ট সাজেশান এটা কিন্তু বেসিক ট্রিটমেন্টের একটা অংশ সেটা না করে সে একজন স্পেশালিস্টের কাছে যাওয়া স্পেশালিস্টের কাছে কাছে যাওয়াটাও কিন্তু রুগীরা জানে না যে কি করতে হবে যে কার কাছে যেতে হবে তো রুগী মনে করে যে ফার্মেসি একজন ফার্মাসিস্ট আছে তার কাছে গেল বা গ্রামের কোনো গ্রাম্য ডাক্তারের কাছে গেল বা কোনো একজন নর্মাল একজন মেডিকেল অফিসার বা তার কাছে গেল গেলে সে অবশ্যই তাকে একটা বেসিক আবার কোনো পেইন কিলার দিবে বা এই জাতীয় চিকিৎসা দিবে কিন্তু এটা আইডেন্টিফাই হবে না এই জন্য যে কোনো রোগী শুধু যে ব্যাক পেইন নট অনলি আপনার যে কোনো সমস্যাই স্পেশালিস্ট মানে যারা এই জাতীয় রোগ নিয়ে কাজ করে বা শরীরের এই অংশটা নিয়ে কাজ করে স্পেশালি যেমন বুক নিয়ে কাজ করে কারা চেস্ট স্পেশালিস্ট তারপরে হচ্ছে আপনার কার্ডিওলজিস্ট সো আপনি এই দুজন ডাক্তারের কাছে গেলে অন্তত বুকের যে কোনো সমস্যার আপনি অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট বা ডায়াগনোসিসটা ক্লিয়ার পেয়ে গেলেন আপনাকে হয়রানি হতে হলো না অনেকগুলো জায়গা দৌড়াতে হলো না আপনি কনফার্ম হতে পারলেন তদু ব্যাক পেইনে যারা আমরা যারা ব্যাক পেইন নিয়ে কাজ করি দীর্ঘদিন এই যেহেতু ডাক্তারের কাছে যদি সে স্মরণাপন্ন হয় তাহলে ডায়াগনোসিসটা সে প্রাইমারি মানে বোঝা যাবে যে কি হয়েছে ওইভাবে আমরা ট্রিটমেন্ট দিলেই সে ভালো হয়ে যায় আর বেসিক ট্রিটমেন্টের মধ্যে আমরা যে পদ্ধতি কথা বলে থাকি স্পেশালি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রুগীকে যদি কিছুদিন সামান্য লো ডোজে পেইন কিলারের সাথে মাসেল রিল্যাক্সিন প্লাস কোনো সাপ্লিমেন্ট প্লাস এক্সারসাইজ দিলে সাধারণত রুগীগুলো ভালো হয়ে যায় সেটা অবশ্যই একজন স্পেশালিস্টের তত্ত্বাবধানে হতে হবে তাও যদি সমাধান না হয় বা আরও অ্যাডভান্স কেস হয়ে থাকে বা আরও একটু খারাপ রুগী হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা হয়তো রুগীর এমআরআই করে দেখি বা একটা এক্সরে করে দেখি বা একটা সিটি স্ক্যান করে দেখি বা আর্থ্রাইটিস ডায়াগনোসিসের জন্য আমরা কিছু ব্লাড টেস্ট করে দেখি যে টেস্টগুলোর মাধ্যমে আমরা তো হ্যাঁ আইডেন্টিফাই করতে পারি যে এই জাতীয় কোনো রোগ এবং সেটাও যদি ওই সময় আইডেন্টিফাই হয়ে যায় এটাও একটা প্রাইমারি মানে ওই রোগটার জন্য মাত্র শুরু হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার সেই ক্ষেত্রে হয়তো একটু অ্যাডভান্স চিকিৎসা করতে হয় কিন্তু তাকে দীর্ঘমেয়াদী কোনো অনেক ইকোনমিক্যাল ব্যাপার থাকে না অনেক সময়ের ব্যাপার থাকে না হয়তো কিছুদিন তাকে বিভিন্ন ইলেকট্রোথেরাপি দিলে কিছু স্পাইনাল অ্যাডজাস্টমেন্ট করলে কিছু ওষুধ দিলে সে হয়তো ভালো হয়ে যায় এবং তাকে হয়তো কারেকশান করে দেওয়া হয় যে আপনি এভাবে চলবেন বা এভাবে কাজ করবেন বসবেন এইভাবে বা আপনার এখানে ভুল হচ্ছে বা ওভার ওয়েট বা আন্ডার ওয়েট দু থেকে কিন্তু ব্যাক পেইন হতে পারে যে অনেকের অতিরিক্ত ওজন তা থেকে হতে পারে বা আন্ডার ওয়েট অনেক ওজন ওজন কম মানে তা থেকেও ব্যাক পেইন হতে পারে আমরা সেটা আইডেন্টিফাই করে দিলে রুগী ভালো হয়ে যায় অথবা এই যে কিছু রুগীকে আমি পরামর্শ দিলাম যে আপনি হাঁটবেন সাইক্
অপারেশন করার প্রয়োজন বা অপারেশন করেছে ভালো হচ্ছে না তো এই রোগীগুলো হচ্ছে অ্যাডভান্স তো এই অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্টের মধ্যে আমরা যেটা আমি অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট নিয়ে কথা বলবো একজন দর্শক আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ দর্শক আপনার টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন चेस्टा कर सोदा हार सार्जारि करते तो सर्जारि करारमें बाम दिखे जो बाका गेम से मोटामुटी सोजा हुए स्वाभाविक जीवन जापन करते अपारेशन पर ही हमारे बाम पायर आंगुलगलो झिझी लेगे शक्त हो गए मैं अनेकटाई सेंस कम हाटते गले जूता खुले जाए मोटरसाइकेल ड्राइव करते गले पाय जूता पड़े जाए अनेक समय बेचन सुई देखा जाए बाम पायर जूता बेचन उठे आसते बुझते ही मैं एरक शीतकाले जमन प्रचंड शीते हाथ आंगुलगल मैं शीत के लिगे जाए आंगुलगलो एरक बाम पायर आंगुलगलो आंगुले किसूर पता पायर पता जो शीत के लेगे आसे अपारेशन डाक्त जिन्हें सार्जारि कर उन्नी अनेक चेष्टा कर बार बार ओषुदपाति घूरिए दिए जिजीटा छड़ान छड़े तपर और विशेषज्ञ के देखिए तेनाओं के अनेक रकम ओषुद दिए चेष्टा कर शेषमेश तेल थेरपी सजेशन कर शीतान थे भविष्य शक्त हो पायर आंगुल गो भविष्य भय पा स्वाभाविक कारण पाटा जो पैरालस हो जाए अथवा अचल हो जाए बस बारा साथे साथ ही सेटगुल आगे मत क्ज करना नार्स आगे मत क्ज करना खेसिंग जी धन्यवाद उत्तर दी स्पेसिफिक उत्तर दिए भाई प्रथम अपारेशन परवर्ती मैं देशे तो टीमवर्क एखो है ना भविष्य है बाट हार पथे अपारेशन परवर्ती जो सर्जारि हक से स्पाइन हक ब्रेनर हक हाथ हक पायर हक पुनर्वसन चिकित्सा जत तो द्रुत सम्भव करा जाए रुगर अपारेशन सकसेस रेट तेजी आस स्टाडी द्वारा प्रमाणित वार्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेशन स्वीकृत कथा ये हमारे निजे कथा बोलना तो से क्षेत्र है नहीं जार कारण वनारो परवर्ती समस्या रे गए को कारण है नहीं तो परवर्ती आने ट्रिटमेंट कर दिखे ना गए अपना के सजेशन आपने अपन मेरुदंड आर फार्दार एक एम आर आई कर देखें जी बर्तमान क्य अवस्था आँ कि टेस्ट कर देखें स्पेशलि सिबिसि प्लस 
भिटामिन लेवलगू स्पेशल भिटामिन डि कैलसियम लेवल भिटामिन बी टुएल्व लेवल ये लेवलगू देखे देवें कारण आप डाक्त सब एन जो ओषुधल खावाच्चे एगुल किसुटा जतियों भिटामिन दिशन वनारा ट्राई करते हैं इम्प्रूव है कि ना सो आपने बेटार आपने एटफार्ष्ट जतियों भिटाम लेवल की आसे शरि एक आपने देखें जगह ठीक आना जो ठीक थे क्या अजथा अपनी यब भिटाम खेते जाए आसें यार एत बचर पर ट्रिटमेंट की यार जो एम आर आई ते अपना भलो थे एखो आशादी बै रिहैबिलिटेशन विभिन्न इलेक्ट्रोथेरपी विभिन्न आकुपांगचार ड्राई निडिलिंग किस स्पेसिफिक एक्सारसाइज आज है जेटा स्पेशलिस्टरा सारा वार्ल्डे को हाथे करते हैं किस एक्सारसाइज आज है जेटा रुगी के शिखिए दिए थी पर रुगरा निजेरा करे जेटार माध्यम भलो एक रेजाल आसा सम्भवना आज है और रेजाल आसुक ना आसुक अपनी जदि ये काजगू करते आपके शिखिए देवा है आपने ये ट्रिट ट्रिटमेंट किचुद नीन आपने आपने जो भय पा भविष्य अब खराब हबें कि ना इनशाला जतियों के अंत तो प्रिभेंशन मैं एक प्रिभेंटिव मेजार नहीं पर मन है उन्नी जो एक फिजिओथेपी मैं फिजिओथेपी जो उन्नी रेगुलर नैन अनेकटाई भलो बोध करबें आज के अनुष्ठान एके बारे शेष प्रान चले आपके असंख्य धन्यवाद जाना स्टूडियो आसपार जो आपके अनेक धन्यवाद एस एस टी जरा दर्शक देखें प्रोग्राम सबा के असंख्य धन्यवाद प्रिय दर्शक ये आजकल आयोजन देखा है आगामी पर्व नतून को विषय नहीं से पर्यत सबाई भलो थकून सुस्थ थकून और ये अनुष्ठान पुनः प्रचार करा आज रत एक बेजे त्रिस मिनिटे धन्यवाद सबाई के